。至于念佛，心难归依，当摄心切念，智能归依。摄心之法，莫先于自诚恳切，心不自诚，欲色莫由。即自诚矣，犹未存一，当摄耳谛听。无论出生默念，皆需念从心起，声从口出，音从耳入。默念虽不动口，然异地之中，亦人有口念之相。心口念得清清楚楚，耳根听得清清楚楚。如是摄心，妄念自喜矣。如或有勇妄波，即用十念计数，则全心力量。施于一生佛号，虽欲起妄，力不暇及。此色心念佛之究竟妙法，在习红净土者尚未谈及。以人根上力，不须如此，便能归一故耳。光以心难自服，方是此法之妙。盖屡试屡验，非率耳一说，愿与天下后世。顿根者共之，令万修万人去耳。所谓十念计数者，当念佛时，从一句至十句，须念得分明，仍须记得分明。至十句已，又须从一句至十句念，不可二十、三十，随念随记，不可掐诸，唯凭心记。若十句。直记为难，或分为两气，则从一至五，从六至十。若又费力，当从一至三，从四至六，从七至十，做三气念。念得清楚，记得清楚，听得清楚，妄念无处着脚，一心不乱，久当自得耳。须知此之十念，与成招十念，摄妄则同，用功大义。成招十念，尽一口气为一念，不论佛数多少，此以一句佛为一念，彼为成招十念则可。若二十、三十，则伤气成病。此则念一句佛，心知一句。念十句佛，心知十句。从一至十，从一至十，众日念数万，皆如是计。不但去妄，最能养神，随快随慢，了无挚爱。从朝至暮，无不相宜。教彼掐诸计数者，利益天书。彼则身劳而神动。此则身意而心安，但做事时或难计数，则恳切执念；做事计了，人复摄心计数，则匆匆往来者，彭从于专注一尽之佛号中矣。大师至，为兜摄六根，净念相继，得三摩地，思为第一。立根则不须论。若无备之顿根，舍此十念计数之法，欲兜摄六根，净念相继，大难大难。又须知此摄心念佛之法，乃极浅极深、极小极大之不思议法。但当养性佛言，切勿以己见不及，遂生疑惑，至多结善根，由之中上。不能就近轻惑十意，唯可哀也。掐诸念佛，唯以行住二十。若静坐养神，有手动故，神不能安，久则受病。此十念计数，行住坐卧，皆无不宜。正复高少林书四，摄心念佛。为决定不义之道，而摄心之法，为反闻罪为第一。三复留瞻明书，凡修敬业者，第一必须延迟境界。
第二，必须发菩提心；第三，必须具真信愿。皆为诸法之基旨，菩提心为修道之主帅，信愿为往生之前导。续净土之要。念佛法门以信愿行三法为宗，以菩提心为根本，以誓心作佛，誓心是佛为应该果海，果测因缘之实意，以兜摄六根，净念相继为下手最切要之功夫，由是而行，再能以四弘誓愿，常不离心，则心与佛合。心与道合，现生即入圣流，临终直登上品，素不负此生矣。三，复康济尧书，追顶易受病，大生、小生、金刚、莫念，随自己精神调停而用，何可死执一法，以致受病乎？随习不如静听。以随德不好，也会受病；静听不会受病。三，达幻修学人，念佛闭目，易入昏沉。若不善用心，或有魔境，但眼皮垂帘，即所谓如佛像之木然，则心便沉前不浮动，亦不生头火。汝念佛。头上若有物、魔府及牵制等，此系念佛时心潮上想，至心火上炎之相；若眼皮垂帘，即心向下想，则心火不上炎，此病即消灭矣。切不可任此为功夫，又不可怕此为魔境，但至诚摄心而念，并想自身。在莲花上做获利，一心想于所作力之莲花，则自可顿欲矣。续复审迷生疏，学佛之人，一举一动皆需留心。至于念佛，必须至诚，或有时心中悲痛起来，此也是善根发现之相，切不可令其常常如是。否则必着悲魔。凡有事意时，不可过于欢喜，否则必着欢喜魔。念佛时，眼皮须垂下，不可提神过甚，以致心火上炎，或有头顶发痒、发痛等毛病，必须调停适中，大声念，不可过于自力，以防受病。